আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি যে যেখানে আছেন সেখানে অনেক ভালো আছেন এবং সবার রোজা ভালো কাটছে তো আজকে হচ্ছে আমি তন্দুরি চিকেনের একটা রেসিপি শেয়ার করব যেটা কিনা আপনারা চুলাতেই তৈরি করতে পারবেন কোনো রকমের ওভেনের ঝামেলা থাকবে না তো আমি এখন শুরু করছি প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এবং এক টেবিল চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া তো এখানে মরিচটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী এবং গোলমরিচের গুঁড়া আমি প্রায় এক চা চামচের মতন ইউজ করেছি এবার হচ্ছে আমি হলুদ অ্যাড করছি তো এখন আমি এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি টেস্টিং সল টেস্টিং সলটা সামান্য খুব বেশি না তারপর নিয়ে নিচ্ছি আমি গরম মশলার গুঁড়া এবং পাপড়িকার গুঁড়া এগুলো জাস্ট আপনাদের স্বাদ মতো গরম মশলাটা আমি বলা যায় চা চামচের হাফ চা চামচ ইউজ করেছি এরপর আমি এক চা চামচ ভিনেগার এবং স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে নিয়েছি লবণ এবং ঝাল আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী আপনারা অ্যাড করবেন এখানে তো আমি এগুলোকে সবগুলো একটু মিক্স করে নিচ্ছি তারপর আমি এখানে একটা লেবুর হাফ দিয়ে নিয়েছি এখানে আপনারা ভিনেগারটাও অ্যাড করবেন লেবুটাও অ্যাড করবেন যদি কেউ চান যে ভিনেগারটা স্কিপ করবেন তো লেবুটা মাস্ট অ্যাড করতে হবে তাহলে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসবে তারপর আমি টক দই নিয়ে নিচ্ছি এবং পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা এবং জিরা বাটা সব কিছুই আমি নিয়ে নিচ্ছি সব কিছু যেহেতু কিউব করা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি কতটুকু পরিমাণ নিয়েছি তবে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো আমি পরে আবারও একটু রসুন এবং আদা বাটা অ্যাড করেছিলাম মনে হচ্ছিলো আমার কাছে একটু কম এগুলো সব কিছু একসঙ্গে ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে এবং মুরগির মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে ভালো মতন মুরগির মধ্যে যেন মশলাটা খুব ভালো মতন ঢুকে যায় এবং মিশে যায় এটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং মুরগিগুলোকে খুব সুন্দর করে ধুয়ে এবং এভাবে করে কেটে রেখে দেবেন মুরগি যদি আপনার একভাবে কাটেন তাহলে মুরগির ভিতরে তবে মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে যাবে আমার এখানে মাখানো হয়ে গেছে তবে আমি আরেকটা ফুটেজ আমার ডিলেট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমি তেল অ্যাড করেছিলাম তেল দিতে হবে আপনারা তেল দিবেন এক টেবিল স্পুন বা দেড় টেবিল স্পুনের মতো তাহলে মুরগির মশ্চারটা বজায় থাকবে এই পুরো মিশ্রণটাকে আমি দুই ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম এখন হচ্ছে আমি বাটার দিয়ে নিয়েছি আর হালকা একটু তেল দিয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে আমার মুরগিগুলোকে দিয়ে নিচ্ছি মুরগিগুলোকে কিন্তু অবশ্যই মিনিমাম দুই ঘন্টা মেরিনেট করে রাখতেই হবে আপনারা চাইলে ওভারনাইট মেরিনেট করেও রাখতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা তো তারপর হচ্ছে আমি এটা দিয়ে ঢেকে নিচ্ছিলাম এবং ফ্লেমটা ছিল একদম মিডিয়াম টু লো এখানে আমি কিছুক্ষণ পরে উল্টে পাল্টে দিচ্ছিলাম যাতে এক পাশ পুড়ে না যায় এবং অন্য পাশের জন্য ভালো মতো কুক হয় তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি হালকা হালকা একটু কালার চলে এসেছে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো আপনারা যদি চান এখানে লাল ফুড কালার অ্যাড করতে পারেন বাট আমার কাছে এখন ছিল না আমার কাছে যা যা ছিল এখন তাই দিয়ে করেছি এখন বাইরে যাওয়া কোনোভাবে পসিবল না রেড ফুড কালারটা অ্যাড করলে আপনাদের আলাদা কোনো রকমের কোনো টেস্টের পরিবর্তন হবে না বাট দেখতে অনেক সুন্দর হবে তো আপনারা চাইলে রেড ফুড কালারটা অ্যাড করতে পারেন তো এখানে আমি কয়লা একটা স্টিলের বাটিতে করে নিয়ে সেটাকে ভালো মতন আগুনে পুড়িয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে হালকা একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে অমনি ঢেকে নিতে হবে এই তো তারপর দশ মিনিটের জন্য ওরকম রেখে দেবেন চুলাটা বন্ধ করে দেখুন আমার তান্দুরি চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে আপনারা যদি এই রেসিপিটা ফলো করেন তাহলে আমাকে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে একদমই ট্যাগ করতে ভুলবেন না আশা করছি ভালো লাগবে আল্লাহ হাফেজ